তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আজ আমরা পড়ব আমাদের সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় বারো জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে আমরা আবহাওয়া এবং জলবায়ুর পরিবর্তন এবং আবহাওয়া কিংবা জলবায়ুর মধ্যে সম্পর্ক কি কিংবা পার্থক্য কি কি রয়েছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনেছিলাম আজ আমরা জানব এই যে জলবায়ু সেটি কিভাবে পরিবর্তিত হয় কিংবা কোন কোন নিয়ামকের কারণে জলবায়ু পরিবর্তিত হতে পারে তোমাদের মনে করানোর জন্য আরেকবার বলি বা সুবিধার জন্য আরেকবার বলি যে জলবায়ু বলতে আমরা কি বুঝি জলবায়ু হচ্ছে কোনো আবহাওয়ার দীর্ঘ সময়ের গড় অবস্থা অর্থাৎ মনে করো যে তোমার তুমি আজকে যে জায়গায় রয়েছো সেখানে হয়তো বা এখন সূর্য খুব উত্তপ্ত অবস্থায় আছে বা খুব গরম সেখানে অথবা তোমার বন্ধু যেখানে আছে সেখানে হয়তো বা বৃষ্টি হচ্ছে এই যে এক জায়গায় গরম কিংবা আরেক জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে কিংবা আরেক জায়গায় হয়তো বা শীতকাল এই যে আবহাওয়ার তারতম্য এই আবহাওয়ার তারতম্য যখন এক এক জায়গায় এক এক রকম হয় কিংবা দীর্ঘ সময়ে পরে এটার যে গড় অবস্থা হয় একেই আমরা মূলত জলবায়ু বলি এখন এর আগে আমি যে যে বিষয়টা বললাম যে এক এক অঞ্চলের আবহাওয়া এক এক রকম হতে পারে তুমি ঢাকায় বসে এখন যে আবহাওয়া উপভোগ করছো রাজশাহীতে বসে হয়তো বা সেই রকম আবহাওয়া নাও থাকতে পারে আবার এই যে আবহাওয়ার পরিবর্তন এই পরিবর্তন ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিরূপ আবহাওয়া দ্বারা নির্ণয় করা যায় তাপমাত্রা বেশি হলে সেই জায়গার আবহাওয়া এক এক রকম হবে কোনো জায়গায় হয়তো বা বৃষ্টি বেশি হতে পারে কোনো জায়গায় হয়তো বা হয়তো বা বন্যা খরা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের বিরূপ আবহাওয়া থাকতে পারে এখন এই যে তাপমাত্রা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিংবা বিরূপ আবহাওয়া এগুলো দ্বারাই কিন্তু আমরা আবহাওয়ার পরিবর্তনগুলোকে পরিমাপ করতে পারি আবার আবহাওয়ার যে উপাদানগুলো রয়েছে এই যে তাপমাত্রা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আর্দ্রতা আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছিলাম এই উপাদানগুলোর স্থায়ী পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের জলবায়ুর পরিবর্তন অর্থাৎ কোনো জায়গায় যদি স্থায়ীভাবে তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায় কিংবা সেখানে যদি অনেক দিন ধরে বৃষ্টিপাত হতে হতে এমন একটা অবস্থা হয় যে সেখানকার আবহাওয়াটাই এরকম হয়ে গেছে তখন সেই অবস্থাটাকে আমরা বলবো জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে আজকে আমরা জলবায়ুর পরিবর্তন কি কি কারণে ঘটতে পারে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবো প্রথমেই আসি বৈশ্বিক উৎসায়ন সম্পর্কে আচ্ছা বৈশ্বিক উৎসায়নকে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর আগে আমরা তোমাদেরকে একটি গ্রাফ দেখাই এই গ্রাফ পেপারটিতে দেখো এই যে ওয়াই অক্ষ বরাবর এখানে দেওয়া রয়েছে হচ্ছে তাপমাত্রা এবং এক্স অক্ষ বরাবর রয়েছে সময় এখন তুমি লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে আঠারোশো সালে পৃথিবীর তাপমাত্রা যে অবস্থানে ছিল দুই সালে এসে কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে এই যে তাপমাত্রা এক যেই অবস্থায় ছিল সেখান থেকে বেড়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেল এই যে উষ্ণ হয়ে গেল আমাদের বিশ্বের তাপমাত্রা এই বিষয়টিকেই আমরা বলবো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তাহলে আমরা একটু সংজ্ঞার দিকে যাই পৃথিবীর সকল স্থানের তাপমাত্রা নির্ণয় করে গড় করার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারি এটা দ্বারা আমরা কি বুঝি একটা পৃথিবী আমাদের যে পৃথিবী সেই পৃথিবীতে তো অনেক জায়গা রয়েছে তাই না আমরা এক দেশে রয়েছি এরকম আরও অনেকগুলো দেশ রয়েছে আমাদের পৃথিবীতে এখন এই যে আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা নির্ণয় করে সবগুলো যদি আমরা গড় করে দিই তাহলে আমরা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারবো এখন এই যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা আমাদের আগের যে স্লাইডটি ছিল আমরা দেখেছিলাম যে তাপমাত্রা বেড়ে কিন্তু অনেক বেশি হয়ে গেছে এই তাপমাত্রা যে বেড়ে যায় এই ব্যাপারটিকেই আমরা বলি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং এই যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে এর ফলে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের ধরন বদলে যাচ্ছে বিভিন্ন উপাদান বলতে আমরা কি বুঝি এই যে আমরা বের করেছিলাম তাপমাত্রা তারপর হচ্ছে গে আর্দ্রতা বৃষ্টিপাত এগুলো হচ্ছে আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে এই যে উপাদানগুলো রয়েছে এগুলোর ধরন বদলে যায় আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা কি শিখলাম আজকে আমরা শিখেছি মূলত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সম্পর্কে তো তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে পরি পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এই পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রথম এবং প্রধান কারণ কোনটি আশা করি তোমরা সবাই ইতোমধ্যে উত্তরটি বের করে ফেলতে পেরেছ তোমরা আমাদেরকে মন্তব্য করে অবশ্যই জানিয়ে দিবে যে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম এবং প্রধান কারণটি কি তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো